In the class, we will talk about the subject of entrepreneurship development. This is the BCOM Computer Application in the third semester. That is the BCOM Tax in the fifth semester. Okay, we will talk about the class. We will talk about the module 1. We will talk about entrepreneurial competencies. In this session, we will talk about the discussion. Entrepreneur and meaning, definition, entrepreneurship, meaning, definition, then characteristics. Okay, in the entrepreneur, entrepreneur is the word French word. That is, this word is derived from entrepreneur and the French word. That's the meaning of the word. Undertaking Business Venture. That's why one business samurai is going to take care of it. In this case, one entrepreneur is going to take care of it. One is going to take care of it. Let's see the meaning of the word. Entrepreneur is an individual who tries to create something new. He bears risk, involved units, various factors of production and carries out the innovations. Entrepreneur the meaning in the world. Entrepreneur in the world is one individual. If you have any questions, you will have any questions. If you have any questions, you will have any questions. 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 Uli teri cuci kondo eri gaya gudi cerita. Factors of production itu orang ada men material, land, labour, ini nolak karya ngan. Ini ini nolak karya ngan lah, lang gudi kau tu nak ikut anda. Orang unit ini, orang orang samdaan bang, orang unit ni, ada ham tudangun. Ada pola dengan ah tudangun bang, ah orang samdaan bang tudangun bang. Ada dekat ini mana sila kurbaan asyik ngan orang. Creative itu lah korai ideas orang. Ado boleh dengan ni, pala-pala innovation sonda, pala-pala kandat telinga orang orang, semua macam ni, adi leka apply je. Anggennya orang lebih kaya, orang 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 depan orang orang ini. Ini nama kita ni definition orang. Ini definition orang orang ini. An entrepreneur is an individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty about the future conditions. Amalnya pergi bisnes itu nanti kondo bawa. Nanti kondo bawa, orang yang future enda anan, fahami enda anan, nama kuri keli pade paraya berpati la. Fahami epidum uncertain anan, nama kuri kelim predictive cegahan sahdi ketila. Abang bisnes itu nanti kondo bawa umbol, ah bisnes ini pala pala khatangan dalem, pala khatangan dalem aite, pala taratte lola risk lola nama lada. Eight duduk kena dah itu orang. Anggane risk la eight duduk kena dikti ano. Adik itu ni ano, nama lada entrepreneur ano orang. An entrepreneur is an individual who bears the risk operating a business in the face of uncertainty about the future conditions. Adu boleh dengen ya, dikti ke korec quality suri ano orang ano. He is enriched with the inborn qualities of adventurism. Then willingness to face risk, then innovative urge and creativity. In the risk on dial, Madine, Eter, Kuan, or Lavita, Yara, Ponda, Irikanam, Adapola than every adventure person, Irikanam, Adapola than in the lamp, Pudume, Itula, Kiringal, and the lamp, Adileka, Ella, Uri Krishna, and Irikanam, that is origin or another, Adapola than a creative, Itula, Shang, or Lavikti, Udi, Irikanam, or a entrepreneur. Ini nama ladit itu nak kami bawa nada. Entrepreneurship pun orang ini nada, ini adalah nolak dana. Entrepreneurship, mana yang nak? Entrepreneurship is a set of activities performed by an entrepreneur to establish, develop, carry on his business in a novel and a better way. Ada itu, nama de entrepreneur ini orang ini nada, that is an individual. Adakah, adakah yang saya ambil guna, pelbagai karya yang ada. Orang bisnes semai terlebih itu berenda, ah bisnes ini ikut berenda, semua karya yang ada ulupedenda. 
അതായത് ഒരു പുതുമയായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിഥികം വളരെ പുതുമയോടു കൂടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം ദ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ലോഞ്ചിങ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനേക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനേക്കാവശ്യമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആദർച്ച് കോളേജ് entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate maintain and maximize the profit by production or distribution of economic goods and services ardrich college of apprenticeship entrepreneurship in adhegam thannirikkunna definition ennu parayunnathu ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടേതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ സംരംഭത്തിൽ കൂടി തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ഏൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൽ കൂടി പ്രൊഡക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസസോ എല്ലാം അതെങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആകാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് ഒരു വ്യക്തിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചേർന്നുള്ള പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ആക്ടിവ ആക്ടിവിറ്റി വഴി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാമ്പത്തിക മൂല്യമുള്ള എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ വഴിയോ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ ചേർന്ന് അവർ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് അതായത് ഓണ്ടർപ്രണറിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കൊരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് ഒരു സ്വഭാവമാണ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്ക നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കിൽഫുൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽഫുൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ പല പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്നതാകാം അപ്പം അവരെയെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടും വളരെ വൈബിളായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം ദൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിതരണം നടത്തുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചസ് അതായത് നമുക്കുണ്ടായിരി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ അവസരങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക അതാണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങളെ കഴിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഷോർട്ടേജുകളെ കുറവുകളെ നമ്മൾ നമ്മളെ അവസരങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ അവസരങ്ങളെ ശരിക്കും മുതലാക്കിയെടുക്കുക അവസരങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് ഒന്ന് ഓൺടർപ്രണർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു